everyone so let's begin with the remaining paragraphs of this essay the meaning of art by herbert reed i know i have been taking it too long um uh, but i hope that you bear with me so in the 13th paragraph herbert reed talks about pattern now what is pattern pattern are the ways in which things are arranged it is a way in which things are organized that is a pattern okay um like like you know like when we wear a shirt we have buttons on our shirt now it is always in a straight line it always comes in the middle portion right now tell me why do men have shirts or even women you know when they wear shirts they have uh, um, buttons in the middle portion you know like and it is aligned in a straight line why is that so it is basically because uh, there is no reason for it uh since primitive times since ages you know long back since long back people have been actually uh whenever they stitch a shirt uh, they have the buttons arranged in a straight line there's no particular reason for it it is something primitive and uneducated stirrings of the instinct it is not something very intellectual to think about it's uneducated you know it is primitive it is something naturally that occurs to us like you know uh whenever my mother cooks mutton at home uh, you know when or, or chicken curry or uh, yeah mostly mutton and chicken curry uh now i i am really bad at cooking so so whenever my mother cooks mutton or chicken curry you know so um, i've seen her that whenever she serves us she would chop these coriander leaves you know uh, chop it really fine and 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 she would uh uh sort of put it on top of this chicken curry you know so it's it's a way of garnishing now i wonder why she does that you know so there is no particular reason for it many people do that you know many people they garnish the food item that they serve so here herbert reed is also saying like you know there there are people when they cook they put parsley parsley is also a leaf you know it's it's a herb uh, sort of like a leaf uh, thing you know uh so uh, just like coriander you know so even even when you could cook mutton you put parsley on top of it now why do you do that why do you garnish there's no particular reason for that and when you take the mantel piece you place the clock in the middle of the mantel piece why do you do that again no reason for it now when you wear uh, clothes why is there a tendency why is there an urge that you should match the tie the socks the hat and everything you know so it is because since ages since we were born you know we have been following a pattern we have been following a certain pattern so even art has a certain pattern in it now art is also arranged in a particular way it is created in a particular pattern now you would ask me isn't that the same as the form that you were discussing in the other videos i'm like that confusion is good because herbert reed in the beginning he says that form is a method that is adopted by the artist in order to create this artwork so it is a method you know and uh, when you talk about a pattern it is nothing but but a method a way in which it is arranged now slowly the meaning of form changes as we move further in this essay now you just need to understand what pattern is pattern is a way in which it is in which an artistic work is arranged or or in which the artist motives are arranged now it is not necessary that all artworks have patterns it is not at all necessary you know because if you take uh, i don't know if it takes any of the expressionist uh you know any any of the expressionist art you know uh you can see that there is so much of distortion of colors colors varying in a very varying in a vidri irikana uh you know there there's a distortion in fact i would call it as a violent distortion of colors you know when you observe an expressionist art now colors are chumma ingena very vidri irikunnathu it doesn't follow any pattern 
you know there's no uh, you know there are certain expressionist art that follow a pattern but in some of the expressionist arts you know you can just google it you know they do not have a pattern in it so all patterns do not constitute artworks it is not necessary that all the artworks should have patterns now the 14th paragraph discusses about the personal element now whenever as audience we would always expect the artist to have something unique in his art you know and that is where the role of pattern comes so when an artist arranges his motives in a unique pattern then that work can be called as original then that work can be called as private or there is a subjective vision of the world that this artist possesses a personal vision of the world so nammal audience a irikkumbo nammal or art work analyze cheyumbo adu endundayirikkanam or uniqueness undayirikkanam karena ippum ore karyam thanne pala aalkar ezhudi kazhinja adin endeyilum bhangi undo illa namakku endeyilum namakku bhangara appealing aayittu thonnu illa so or artist nu eppozhum adhehathinte work in or uniqueness venam or originality venam okay allanda adu or mere imitation avarudu വെറുതെ ചുമ്മാ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പാകരുത് ഓക്കെ സോ ഓഡിയൻസ് ഹേബർട്രീഡ് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു യുണീക് പാറ്റേണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ദി ഓഡിയൻസ് ദി ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ട് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് വിൽ ഹാവ് എ യുണീക് പാറ്റേൺ വിൽ ഫോളോ യുണീക് പാറ്റേൺ ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ക്രിയേറ്റ് ഹിസ് വർക്ക് മോർ ഒറിജിനൽ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ഹിസ് വർക്ക് എ സബ്ജക്റ്റീവ് വിഷൻ now this is the expectation of the audience now when the audience expects something this they try to disregard the other elements of that art ingena or expectation vekkumbo artwork na mattu chala characteristics undayirikkam pakshe nammal endeyum nammal adine ang ignore cheyum we disregard it okay now in the 15th paragraph he defines pattern what is pattern pattern is nothing but the degree of regularity within a limited frame of reference for example if i do a piece of cloth okay so this is a piece of cloth in which there are certain patterns right now let's analyze these patterns now when you look at this piece of cloth the colors that are used are kind of like a light blue color and there is a blue color right so if you take the light blue color the pattern is used as thick it is it is thick like it is a thick line that is running in this particular piece of cloth right and on the diagonally on fo- follow you know the right it is it is running diagonally and there is this blue color that is also thick similar to the light blue one and it is also intersecting the the light blue color right and if you take the thin lines there are around four lines they are also intersecting diagonally right so you can see there is a pattern that has been followed over here so it's a distribution of the lines and colors in definite repetitions or a particular number of repetitions are never done in the lines in them colors in them okay so the distribution of line and color in definite repetitions is what we call as pattern simple way le parna that is what we call as pattern so ivide there is a degree of regularity within a limited frame of reference ivide frame of reference endana ee oru square length edukkaanengi okay ee oru square inde area edukkaanengi idinagath etra vettamaani ee lines um colors um repeated a irikkunathu adineyana nammal pattern ennu vilikkunathu അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നാ ഈ പാറ്റേണും ഫോമും നമുക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നും കാരണം ഹേബർട്ട് റീഡ് ഇതിന് മുന്നേ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫോമിനെ കുറിച്ചും ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് പാരഗ്രാഫ് എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഹേബർട്ട് റീഡ് ഫോം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫോം നമ്മൾ ഡിക്ഷണറിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയോ ഏത് ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഫോമിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷേപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ആൻഡ് ദ വിസിബിൾ ആസ്പെക്ട് അല്ലെ സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ലുക്ക് ഫോർ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി ഫോം ദൻ ഫോം മീൻസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദി പാർട്സ് now this was the same idea that was being conveyed in the beginning of the paragraphs of this essay but when we come to the 16th paragraph herbert reed says that by form he does not mean regularity symmetry or fixed proportion in art 
he doesn't mean these pattern but he is meaning that the components within this art the components all the components of that art you know like the frame the lines and the colors that are running within the frame all of that constitutes the form the components of art that strengthen the function of art okay so all the components all the components of art is what is called as the form now you know for example if you take an athlete now when an athlete runs okay when an athlete runs the way how he carries himself implies his form right so so when an athlete is running or athlete odumbo odumbo the you know like when he is running the the the, the muscles uh, of his arm and 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 of his legs you know like Uh, they they strongly project and you know i probably look like i'm just going for a wrestling match or something like yeah what i'm trying to show is like you know when when um when an athlete runs you know his his muscles are quite strong they're not like superfluous muscles you know they they're not like uh they, they're not not like this you know like <laughs> they're not loose uh you know but instead they are very strong muscles when he is running and uh, and that movement the the way how he carries his body is is what we call as the form okay so, so all together how an artwork is presented is what we call as form now in the 17th paragraph herbert read discusses on what happens when we look at a picture now when you look at a picture what happens and he gives us an example of a japanese art which is called as the great wave of kanagawa kanagawa okay the great wave of kanagawa and it is also called as the great wave just the great wave okay it is also called as the great wave now this is an artwork that is produced by the japanese artist katsushika hokusai katsushika hokusai i don't know how his name is actually pronounced but yeah you just learn it in a way that you don't misspell it in your exams so this is actually produced by a japanese artist and and i'm sorry the spelling of japanese is wrong over here it is j a p a n it is not e over here it is a okay let me just correct it uh it is not a but it is it is not e but it is a okay yeah all right uh so japanese artist katsushiga hokusai is the one who actually painted this painting called as the great wave of kanagawa now if you let's look at this painting okay now when you look at this painting there is a huge wave a tremendous wave and there are three boats over here can you see three boats there are three boats over here and this huge wave is threatening these three waves now in the background there is a mountain that you can see over here you know in the background there is a mountain and this mountain is the mountain fuji and it is believed that this artwork the great wave of kanagawa was published somewhere between the years 1829 and 1833 now have a good look at this picture now hubbard read is saying that if an englishman somebody from britain somebody from uk if he views this particular painting that painting you know the, the great wave of kanagawa if an englishman views it and if he plays behind the screen a train a trained observer okay so or englishman vanitta uh, katsushiga hokusai paint cheda the great wave of kanagawa ennu parana painting kaanuvaanengil nammal opposite aayitt aa screen inde behind light screen inde poragil നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിൻഡ് ഒബ്സേർവറിനെ വെക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒബ്സേർവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ഈ പെയിൻറ്റിങ് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാണ് സോ ദ ട്രെയിൻഡ് ഒബ്സേർവർ വുഡ് ഒബ്സേർവ് ദി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓൺ ദിസ് ഇംഗ്ലീഷ് മാൻസ് ഫേസ് ആൻഡ് ഈ ഒബ്സേർവ് ദ ദെർ ഇസ് എ ഡയലേഷൻ ഓഫ് ദി ഐസ് ദെർ ഇസ് എ ഡയലേഷൻ ഓഫ് ദി ഐസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻ ടേക്ക് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ആൻഡ്
grunt is basically a, a, a little animal sound okay uh, uh, i mean like a little like an animal sound so when the english man is looking at this painting there is dilation of his eyes there is an intake of breath and a grunt now this english man he might be looking at this painting for like about 30 seconds and then to 5 minutes and then he will pass by and go back home കൂടി പോയ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ഈ പെയിന്റിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയേക്കാം ഈ ലെറ്ററിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പെയിന്റിംഗ് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും അദ്ദേഹം ഒരു ലെറ്റർ എഴുതിയേക്കാം ഓക്കെ അതൊരു ലെറ്ററിൽ ആർക്കെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തിൽ എഴുതിയേക്കാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ കത്ത് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പെയിന്റിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായ ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും എല്ലാം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഡിസ്പെൽഡ് ആവുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് അത് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ഹു ഹാഡ് ബിൻ വാച്ചിങ് ദിസ് പെയിന്റിംഗ് ലൈക്ക് ഫോർ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഹി വുഡ് ഗോ ബാക്ക് ഹോം ആൻഡ് ദെൻ ഹി വുഡ് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു സംബഡി എക്സ്പ്രസിംഗ് ഹിസ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് വെൻ ഹി വാച്ച് ദിസ് പെയിന്റിംഗ് and once this letter is written where he has expressed his emotions and feelings all his all that he was feeling all that he felt will just get dispelled into words that he has used to write this letter okay so this is what he has been talking in the 17th paragraph now moving on to the 18th paragraph it is about empathy empathy is uh, is not about feeling somebody else's emotions but instead you experience that emotion okay uh, like for example if uh, if we take the emotion or if if we take this feeling of hunger okay so if if you feel hungry now when somebody else feels hungry you say ayo pavam he is feeling hungry so that's sympathy okay but when you experience that feeling of hunger then that is empathy you know how it feels so that that is empathy okay so you don't feel somebody else's emotions but you yourself experience that emotion that is empathy now there's a theory of empathy and it is called as theory of ain flung ain flung ain flung okay it's a theory of ain flung where ain flung means empathy so as i to as we were learning earlier you know like when you look at an artistic work you feel whether this art is good or bad right you you just have an instantaneous impression about it so that is the theory of ain flung you know like uh, ain flung so theory of ain flung is like when you look at an artwork you have an instantaneous impression about this artwork and that is empathy you experience an emotion out of it okay now the classical expression of this concept was provided by the german psychologist theodor lips now this theory of empathy uh, that means that when you look at an artwork you feel a certain emotion about it you have an instantaneous impression about it so that is the theory of ain flung or the theory of empathy ain flung nu vechaiya empathy thanneyana okay namaku feel cheyna or emotion nammal or painting kaanumbo allengi or visual art kaanumbo namaku adine kuriche verna or impression aine kuriche namaku thonna or karyam allengi adu kaanumbo namaku undavana emotions feelings adine empathy ennaanu parayunnathu okay so theory of ain flung aadhyamayitte ഒരു ഇതിനെ ഈ എംപത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ യുനോ ആർട്ട് ഫോമിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എംപത്തി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജേർമൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തിയോഡർ ലെപ്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദൻ ഇൻ ദിൻ ദ നയൻറ്റീൻ പാരഗ്രാഫ് ഹി ഡിസ്കസസ് അബൌട്ട് സെൻറ്റിമെൻറ്റാലിറ്റി വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആർട്ട് ആൻഡ് സെൻറ്റിമെൻറ്റാലിറ്റി സി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലത് കാണുമ്പോൾ ചില കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇമോഷൻസ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം ആ ആർട്ട് വർക്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ബിൻ ഡിസ്കസിങ് 
നമ്മൾ വില്യം വേർഡ്സ് വത്തിന്റെ ഡാഫിഡിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഡാഫിഡിൽസ് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ചില നാച്ചുറൽ ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഡാഫിഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അടക്കി വെക്കുന്ന ചില ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സെന്റിമെന്റാലിറ്റി മീൻസ് വെൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് വെൻ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ദർ ഇസ് എ ലിബറേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ലിബറേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ റിപ്രസ്ഡ് ദാറ്റ് ആർ ദാറ്റ് ആർ സപ്രസ്ഡ് വിത്ത് എൻ ആസ് ഓക്കെ ദ ദ ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് എക്സ്പ്രസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് പതിയെ നമ്മളിൽ നിന്നും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ആ ആർട്ട് വർക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇമോഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹെർബർട്ട് റീഡ് ഇസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും റിലീസ്ഡ് ഔട്ട് ആയി പോവാണ് റിലീസ്ഡ് ആവുകയാണ് അവിടെ ഓക്കെ so herbert reed says that there is heightening tautening and sublimation in the process of understanding an artwork in the process of understand alla to understanding an artwork ane ivide or ing um kodi undu understanding an artwork so there is heightening okay what uh, heightening you know like you feel an emotion to a great extent there is heightening there is tautening there is some sort of a tightness okay and there is sublimation there is here sublimation means there is a modification in emotion okay so uh, so for example ipo nan idu korchu odi elupathil manasilakkan anengi ipo oru pakshe ipo ipo ende ende manasi endo oru vashmo undo nu vecha okay nan ingane ende manasil oru vashmo ingane odukki vechirikkana so there is an emotion of sadness within me that i am trying to repress paksha appalana njan ee birds ne kaanunnathu aakashathile birds ingane parkunnathu kaanunnathu so so when i look at the birds they are happy they are not worried about tomorrow you know they they are happily flying so when i look at these birds i i i feel that th- there is uh, you know അപ്പം എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഐ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വൈ ഷുഡ് ഐ ബി സാഡ് അബൌട്ട് മൈ ഇവൻസ് യു നോ വൈ ഷുഡ് ഐ ബി സാഡ് അബൌട്ട് മൈ ഫ്യൂച്ചർ വൈ ഷുഡ് ഐ ബി സാഡ് അബൌട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഇവൻ ഷുവർ അബൌട്ട് സോ യു നോ ഐ ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ലിവ് മൈ ലൈഫ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദീസ് ബേർത്ത് സോ എൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ജോയ് കംസ് ഇൻ ടു മൈ ഹാർട്ട് റൈറ്റ് ഐ എം ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി ഹാപ്പി അബൌട്ട് സഡൻലി ഐ എം ഹാപ്പി ബിക്കോസ് you know when i look at the birds it it kind of frees or it kind of uh, liberates my my repressed emotions and the ullil a sadness ne adanga liberate type right so idu pole thanne idu pa njan aakashathu kanda birds aanu nu vechu pakshe suppose njan oru painting aanu birds fly enna oru painting aanu kaanunengilum idhe emotional reaction aayirikku enikku undavunnathu so that is sentimentality sentimentality is the liberation of emotions and feelings that we repress within us and these emotions or artwork il kaanumbo that emotion that artwork makes it stable because ad nan ee birds or or painting nan ipum ee birds ingane aakashathu parkunnade painting nan kandu kanya ende ullilum or sense of joy thanneyan varunathu that sense of freedom would come in within me ad ningal kandalum aa or impression thanne aayirikku ningalku varunathu right so you know art makes these emotions stable nan pinne eppa ma painting kandalum enikku ee or sense of freedom sense of joy thanne irikkum feel cheyan povunnathu so whenever you look at an artwork it creates an emotional reaction within you and that emotional reaction releases the repressed emotions and feelings in you and art makes that emotion stable so that is sentimentality now in the 20th paragraph herbert reed talks about the necessity of form 
is form necessary do we need a form now then he says that form can be only apply uh, sorry if if you take empathy empathy in the parana emotional reaction it is only possible for formal art art that has a form you know art uh, that has several components in it only to that we can apply this theory of ein verlang you know you know uh what i mean is that if if suppose nammal or painting nokkaanu nu vechu okay ee painting na endunda or structure undu alle ayinu follow cheyna or pattern undu ayinathu or content undu right if suppose uh, if we take the painting of of the birds flying okay if we take the painting of the birds flying then there is a frame for that painting right there is a frame and in that frame inside that there is a canvas on and on this canvas you have uh, painted birds okay you painted birds the sky in blue color right but it is not the entire sky but uh, but uh, but a frame of the sky you know but a, a small portion of the sky where certain birds are flying so it it has a form and to this particular form you know ആ ഒരു പിക്ചർ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വെൻ ഐ ലുക്ക് എ ദാറ്റ് പെയിൻറ്റഡ് ഫ്രെയിം ദർ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഇമോഷൻ വിത്ത് എൻ മീ ദാറ്റ് ആർ റൈസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എംപത്തി ദാറ്റ് ഇസ് എംപത്തി ആൻഡ് ദിസ് എംപത്തി ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ജസ്റ്റ് ഫോം എ ലാർട്ട് ആർട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ഫോം ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇറ്റാലിയൻ സ്കൈ you know if you take the italian sky there is a blue color in it there is a blue tone to it you know and or if you see the sunset nammal ipo beach lokke poi sunset okke kaanuvaanengi nammal eppo beach lokke poi sunset kandalum namukku oru bhayangara oru sandosham pole feel cheyana oru bhayangara aesthetic experience undavunnathu it's it's a very different experience that we have പക്ഷെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എംപത്തി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സൺസെറ്റ് കാണുമ്പോൾ എംപത്തി ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹേർബർട്ട് റീഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സ്കൈയിലെ ബ്ലൂ കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എംപത്തി ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആൻഡ് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് ടുവേർഡ്സ് ദീസ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഗ്ലോ ഓഫ് ദി സൺസെറ്റ് ഓർ ദി ബ്ലൂ കളർ ഓഫ് ദി ഇറ്റാലിയൻ സ്കൈ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് നോർമൽ സെൻഷൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ സെൻസസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് നോർമലി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ സൺസെറ്റിന് ഫോം ഉണ്ടോ ഇല്ല പെയിൻറ്റിങ്സിനും വിഷുവൽ ആർട്സിനും മാത്രം ഫോം ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഫോം ഉള്ള പെയിൻറ്റിങ്സിന് മാത്രമേ എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് കെൻ ഇറ്റ് കെൻ ഇറ്റ് കെൻ എൻജെൻഡർ എൻ എംപത്തി വിത്ത് എൻ ആസ് യു നോ ഇറ്റ് കെൻ ജനറേറ്റ് എംപത്തി വിത്ത് എൻ ആസ് സോ ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ഇ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി നെസസിറ്റി ഓഫ് ഫോം നോ in the artworks that has form it can develop empathy within the viewers but when you talk about the natural phenomena uh, you know if you consider the natural phenomena like the sunset and all it doesn't have a form and the reaction that human has towards it is not empathy but normal sensual reactions now we talked about the form the pattern and everything now let's talk about the content now content is nothing but the aspects within this frame is what we call as the content that contributes to the meaning of the art okay ipo ipo nammal oru gothic church edukkane if you consider a gothic church imagine a gothic church now if you have not seen a gothic church before just google it so when you look at a gothic church you know from the outside appearance we know that its outside appearance is the form right it is the form we are not looking into its insides the insides are the components and the outside is the form so when you look at this outside it has certain patterns in it so porameenu nokkumbo അതിൻ്റെ ഫോം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊരു ആർക്കിടെക്ചറൽ മാവലായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സിംഗിങ് ഹാൾ ഉണ്ട് റിച്വൽസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുനോ പൂജകൾ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്
പിന്നെ ഇനി വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാത്തവർക്ക് ആ ഒരു ഗോതിക് ചേർച്ചിന്റെ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിക്ചേഴ്സിന്റെ ഫോമില് കുറെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അകത്തുള്ള കോണ്ടൻസ് ആണ് സോ ഔട്ട് സൈഡ് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ യുനോ ഓഫ് ദിസ് ഗോതിക് ചേർച്ച് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇറ്റ് യു കെൻ ഓൺലി സി ദ ഫോം ഓഫ് ഇറ്റ് It appears as an architectural marvel, but in the insides, there is a singing hall, there is a place for the rituals to be performed, uh, then there is a picture house for the illiterate people to understand the history and the background of this Gothic church. So together, it forms the Gothic church. So it is a Gothic church. It is not a ritual performance. It is not a choir. It is not a choir. It is not a church. 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 അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒരു ചേർച്ചിന്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈനിൽ പണിത് വെച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ ഒരു ചേർച്ച് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ അകത്ത് ചേർച്ചിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവണം റൈറ്റ് സോ ഓൺലി ഇഫ് ദ കോണ്ടൻസ് ഇസ് പ്രസന്റ് ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ ഡിറൈവ് എ മീനിങ് ഫ്രം ഇറ്റ് സോ ദ കോണ്ടൻസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫോം കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി ആർട്ട് okay so this is what he discusses in the 21th paragraph now in the 22nd paragraph he talks about the artworks without content okay for example if you take the pottery nammle nerthey discuss edana pottery if you take the pottery of greece china peru mexico medieval england spain then 18th century germany they are all pure art they are abstract in its essence there is no particular content within it it is is naturally produced it is natural and free from imitation unlike sculptures because see if you are trying to make a sculpture oru pradhame undakkaanengil endana or already nammude mind il or idea undayirikkum alle ipo ningal ende oru pradhame undakkaanengi ningalku ende mogathe kurichu already or idea undu alle you have an idea about my face and body and that's how you would carve it out but that is not the case with pottery the the potter he would take you know he would actually uh, take the clay and then he would mold it he would move his hands and 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 then he would just mold it and make it into a pot right so like let, let me just show you you know i i love candles uh, so um, yeah you know so so this is actually a candle now let's imagine this to be a clay okay let's imagine this is a clay now ee or design uh ee or pot you know id ingane create cheyan vendita he was not the potter will not think ingane chumma kai move cheyumbo endhellu particular shape varumbodhenum angane ange uh sangathi ange create cheyad edukunnaanu okay so it is not an imitation of anything but instead it is unique it is natural it is free and herbert reed goes on to say that pottery of a country is a touchstone to know the art sensibility of a country so oru rajyathile artwork inde originality ariyanam engil you just need to know the pottery of that country now the touchstone ennu parayunnathu it's it it is something that you use for comparison okay so imitate cheyidu vecha artum original artum thammil tirichu ariyanam engil you can you just need to look at the pottery you know like oru rajyathile pottery eduthu kazhinja aa rajyathile art sensibility e kurichu namukku manasilaakkan pattu kaaranam endana adu valare natural and free aayittaanu develop cheyidirikkunnathu adu or imitation alla adu valare unique designs aayirikkum okay allanda adu oru aarelum already kaanichu vechirikkunnathu thanne nammal adu you know already sorry undaaki vechirikkunnathu thanne nammal veendum adu create yalla it is not a recreation of something but instead it is an original creation something that is naturally made okay so if you know the pottery of a country then you can know the art sensibility of that country okay i hope it is clear so content illatha art ennu parayanathu it is pottery according to herbert reed then in the 23rd paragraph he discusses about abstract art abstract art means uh, 
സി ബേസിക്കലി ഏതൊരു ആർട്ട് വർക്കും എബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണെന്ന് ഹെർബർട്ട് റീഡ് പറയുന്നത് ഹെർബർട്ട് റീഡ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ഓൾ ആർട്ട് ഇസ് പ്രൈമർലി എബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾ ആർട്ട് ഇസ് പ്രൈമർലി എബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം ഈ ആർട്ട് വർക്ക് ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആവുന്ന മുന്നേ ഒരു സ്കൾപ്ചർ ആവുന്ന മുന്നേ ഇത് ആദ്യം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ മനസ്സിലാണ് സോ ദി ആർട്ട് വർക്ക് ബിഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കേം എ പെയിന്റിംഗ് ഓർ ബിഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കേം എ സ്കൾപ്ചർ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദി മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ സോ ഫോർ ദാറ്റ് റീസൺ ഓൾ ആർട്ട് ഇസ് പ്രൈമർലി എബ്സ്ട്രാക്ട് അതിനൊരു ഒരു ഫോം കാണത്തില്ല അതിനൊരു ഷേപ്പ് കാണത്തില്ല അതിനൊരു ഒരു റെഗുലാരിറ്റി കാണത്തില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് എബ്സ്ട്രാക്ട് ഓക്കെ അതൊരു ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കില്ല സോ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് നമ്മൾ ബൈസാൻറ്റീൻ മെഡോണയുടെ പെയിന്റിംഗ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതിൽ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമുക്ക് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് അതൊരു എബ്സ്ട്രാക്ട് ഫോമിൽ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റിയോടെ പിക്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ അത് വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇറ്റ് ഡസൻ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ ഫിഗർ സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എബ്സ്ട്രാക്ട് ഡിസൈൻ നൗ why do artists create these abstract designs because see already the world is in a chaos the chaos in the barana that is uh, you know confusions and uncertainty the kind of chaos in the earth so already bhangara confusions nu arnirikkina oru logam aanu appo ee logathil ninnum escape aavanengil if you want to escape from the chaos of this real world you start painting Okay, you just paint whatever comes into your mind and that gives you sort of certainty okay that gives you certainty in life you know ipum chela kutigal anengi doodling cheyarundu doodling cheyarundu hmm ipum endondana doodling cheynadu doodle doodle art right if you don't know what doodle art is you can just google it so you know chela kutigal doodling cheyarundu ee doodle art endinaanu varikkunathu why do they uh, draw this doodle art doodle d double o d l e so you draw doodle art uh you know it it is because uh, uh, you know karchaneram you want to escape from the real world you just want to spend some time of your own right so when you draw it you kind of feel uh, some sort of a satisfaction you're seeking certainty through this doodling art right you at least you're trying to keep yourself away from the real chaotic world okay moving on to the 24th paragraph and in the 24th paragraph he talks about humanistic art so abstract art and humanistic art in tamil la difference aanu parayunnathu he talks about the difference between abstract art and humanistic art simple way le parney kanya nammal aadyam apollo belvedereum aphrodite of milos in the sculpture okke kandalle so when you looked at that sculpture ad engena irunnu oru manushya roopathil irunnu it was in the form of a human figure but when you take byzantine madonna or the idol from new guinea do they look like humans no exactly like humans no but they are symbolic representation right so abstract art is a symbolic representation of figures but humanistic art it is it it depicts itself as real as a human being okay so ivade idehem or italian herbert reed or italian sculptor undaaki or portrait aanu this is a marble relief portrait marble relief portrait nu parayumbo marble ingane namukku ingane pidikkan pattunna reethila marble relief portrait you can see id ingane aanu irikkunathu okay So it is a marble relief portrait. So this portrait is called the Herbert Reed Humanistic Art. Describe it. And this is an artwork. This is a portrait of an Italian sculptor in the early 16th century. So in order to describe humanistic art, he has used a marble relief portrait that was sculpted by an Italian sculptor in the early 16th century. Now he says that Renaissance time is okay in in english period during the renaissance period uh, 
see renaissance is a period when there was a rebirth of art okay mm. so right now you just need to understand that humanism was a philosophy that was developed during the renaissance period okay and humanism is a philosophy where man was considered as the center of all things and which a man in an ettom kudal ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോർട്രേറ്റ്സ് ആണ് വരച്ചിരുന്നത് പോർട്രേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് വരയ്ക്കപ്പെടുന്നത് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഫിഗേഴ്സിനെ വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൾപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ പോർട്രേറ്റ് പെയിൻറ്റിങ്സ് വാസ് ലൈക്ക് എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു മാൻ സ്റ്റേറ്റസ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആൻഡ് ഇസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലാരിറ്റി ദർ ഇസ് എ സ്പേസ് ഓവർ ഹിയർ സോ ദ ബേസിസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലാരിറ്റി സോ മാൻ വാസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സെൻറ്റർ man was given utmost importance man was given the greatest significance in the universe so man importance koduttirunna portrait paintings create edirunnathu the humanistic art okay now when you take a good portrait it is a faithful portrayal of the character of individual with a universal implication okay now even if you take humanistic art it it definitely Uh, creates the human figures it, it definitely builds the human figure but when you talk about a good portrait of an individual then it should depict the character of the individual okay it should have some universal implication simple aitu parna kenya nammal ipo shakespeare inde plays eduthu nokki kenya shakespeare inde characters nammal endu konda orthu vekkunnathu karena avarude ട്രേറ്റ്സ് കാരണമാണ് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അവർ അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികൾ കാരണമാണ് നമ്മൾ അവരെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം ഇഫ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ട്വൽത്ത് നൈറ്റ് ബൈ ഷേക്സ്പിയർ അതിനകത്ത് യുനോ അതിനകത്തൊരു ലവ് അഫെയർ ആണ് കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത് ബട്ട് വി ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ദം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ലവ് അഫെയർ റൈറ്റ് വൈ ഡു വി റിമെമ്പർ മാക്ബത്ത് മാക്ബത്തിനെ മാക്ബത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാക്ബത്തിനെ ഓർക്കുന്നത് കാരണം മാക്ബത്ത് വാസ് സോ ബ്ലൈൻഡ് ബൈ ഹിസ് എംബഷൻ ഹി വാസ് വെരി എംബഷ്യസ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് പവർ വേണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവ് ആവണമായിരുന്നു ഹി വോണ്ടഡ് ടു ഹാവ് ദറ്റ് പവർ പക്ഷെ ഈ പവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊറാലിറ്റി മറന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പവർ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഓക്കെ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോൽവിയിലേക്കാണ് അത് അവസാനിച്ചത് സോ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രേറ്റ് അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ മാക്ബത്തിനെ ഓർക്കുന്നത് സോ മാക്ബത്തിനെ പോലെ എത്രയോ പേരുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമിന് പാസ്സാവണമെങ്കിൽ ശരിയായ വഴി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ എക്സാമിന് പഠിച്ചിട്ട് പാസ്സാവുക പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ യുനോ ഈ പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സാമിന് കോപ്പി അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും സോ അത് തെറ്റായ രീതിയാണ് റൈറ്റ് ദ റൈറ്റ് വേ ഇസ് ടു ദ റൈറ്റ് വേ ഇസ് ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് ദെൻ പാസ് ദി എക്സാം സോ വെൻ യു ക്രിയേറ്റ് എ ഗുഡ് പോർട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പോർട്രേറ്റ് ഒരു ഗുഡ് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ വെറുതെ അങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കാതെ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ട്രേറ്റ് പുറത്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ട്രേറ്റ് ടി ആർ എ ടി ആർ എ ഐ ടി ടി ആർ എ ഐ ടി ട്രേറ്റ് ട്രേറ്റ് കാണിക്കണം അവർ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കണം ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ബ്ലൈൻഡ് എംബഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ പേർക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ് എംബഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി a rich person enikku oru bhangara panakkaran aavanam okay ini alle oru panakkari aavanamengil njan ee tattuppum vettuppum okke nadathi kazhinja seriyavu njan kolla okke nadathittu njan ippum aalkarude paise okke ingane you know steal edittu if if i steal their money and their riches and then i try to become a rich man then that is my blinded ambition right it's not the right way to achieve it and ultimately endeyum police enne pidikkum അത് എൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേണം നമ്മൾ പോർട്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സോ മാക്ബത്തിനെ പോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ ഷേക്സ്പിയേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദർ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രോട്ടോ ടൈപ്സ് ഓഫ് പാഷൻസ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി
ഓക്കെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയിലുള്ള ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ്റ്റിക് ട്രേറ്റ്സ് ആണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് നോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് സൈക്കോളോജിക്കൽ വാല്യൂസ് ഓക്കെ നോ ഒരു ആർട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് സൈക്കോളോജിക്കൽ വാല്യൂസ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് വർക്ക് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ട്രൈ ടു ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ട്രൈ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇസ് ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് യുനോ ലൈക്ക് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഒരു ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമല്ല അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പകരം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീനിയസിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആർട്ട് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് യുനോ മാക്ബത്തായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം മാക്ബത്ത് ഫേസ് ചെയ്ത അതേ ഒരു സാഹചര്യം ദാറ്റ് സെയിം സിറ്റുവേഷൻ അതുപോലത്തെ ഒരു സെയിം സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിലും സിമിലർ ടു ഇറ്റ് വി ഓൾസോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഇൻ ആർ ഡെയിലി ലൈഫ്സ് റൈറ്റ് വി ഓൾസോ ഹാവ് എംബഷൻസ് and sometimes we try to achieve that ambition through wrong means which is bad which is not good so it has a universal implication so how does an artist bring a universal implication right why do we love certain uh, movies or why do we love certain novels and poems it's because you can relate with it so ഈ നോ ഇപ്പൊ ഒരു നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പേർക്കാണ് ആ നോവൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ നോവലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഇറ്റ് റൈറ്റ് സോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല എഴുതി വെക്കുന്നത് പകരം എന്താണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഹി തിങ്സ് ബിയോണ്ട് ഹിസ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ജീനിയസ് yeah that's how he creates an artistic work so that is the psychological value that he provides in his artwork so whenever an artist is creating an artwork he does not create what he sees or feels but instead he is presenting his emotional reactions by giving it a universal implication so that everybody can relate with it that is where that artwork has a success or that is where that artwork can be called as beautiful right and then finally herbert reed concludes this essay by saying that plastic arts often fail to express this now if you take music music and writings may be able to express it but plastic arts visual arts like the drawings paintings and sculptures they often fail uh you know to express things with a universal implication this is how this particular essay comes to an end i hope it is clear to you and i hope i have done justice to this essay uh so i hope that this essay comes really helpful for your exams thank you so much for watching